மாவை பார்த்துட்டோம் மக்கள் இல்லை விரிவான விளக்கம் இருக்குது அது ஏகப்பட்ட அர்த்தத்தை அதில் வைக்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாயிடுதுன்னா என்ன அந்த ஒன்றுக்குள்ள ஒருமை என்னென்ன அதுக்கப்புறம் அது சேருதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்றது இந்த ஒரே பொருள் ஒரே பொருள் அதாவது ஒரே பொருள் ஆகிறது உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெண்டாவதாக ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு ஆனால் ஒரே பொருள் ஆகிறது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் அதில் ப்ராப்ளம் ரெண்டாக வந்துருச்சுன்னு ஒத்துக்கிற ஆனால் அது ஒரே பொருளாக மறுபடியும் எந்த உண்மையை வச்சு ஏற்றுக்கிற எந்த உண்மையை வச்சு நீ அதை முடிவு பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறது தான் அந்த ஆர்குமெண்ட் ஓரளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஒன்று இரண்டு அந்த பாட்டில் நிறைய விஷயத்தை வைக்கிறாரு அது மற்ற உரையெல்லாம் அது ஒரு மாதிரி அது தள்ளி போயிட்டதுனால நம்ம கொஞ்சம் டைரக்ஷன் மாறுது பாரு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு அந்த பாட்டை எப்படி பிரிக்கலாம்னு சொன்னால் ஒன்று இரண்டு ஆகி ஒன்றின் ஒருமையாம் இருமையாகி ஒன்றில் ஒன்று அழியும் இந்த ஒன்று இரண்டு ஆகி ஒன்றின் ஒருமையாம் அது வரைக்கும் ஒரு கம்மா போட்டுருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் மீனிங் வருது அதுக்கு முன்னாடி மீனிங் நமக்கு செட் ஆகல இல்லை ஒன்று இரண்டு அப்படிங்கிறதுல ஆனால் அதே ரெண்டாக சில பேர் உடைக்கிறாங்க அது அவ்வளோ பொருத்தமாக வரல இருமையாகி ஒன்றில் ஒன்று அழியும் அது ஒன்று ஒன்றாவது எண்ணில் ஒன்று ஆகா அது மூணாவது ஒன்று இரண்டு ஆகி ஒன்றின் ஒருமையாம் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி ரெண்டாக பிரிஞ்சு ஒன்றில் ஒன்று அழிஞ்சிடும்ன்றது ஒரு செய்தி ரெண்டும் தனித்தனியாகவே இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு செய்தி இந்த மூணுத்தையும் நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டால் இந்த மூணுமே என்ன தீயில் ஒன்று இரும்பு உரழின் அன்றாம் உயிரின் ஐந்துழிலும் வேண்டும் தீயில் இரும்பானது எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறதோ அதை போல உயிருக்கு ஐந்தொழிலும் இறைவன் செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது பொருளாகிவிடும் அப்படிங்கிறது அந்த மூணுத்தையும் மறுக்கிறதுக்கு கொடுக்குற ஒரே பதில் என்ன ஒரே பதில்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டாயி ஒன்றுத்துல ஒருமையாயிடுதுன்னு சொன்னால் அப்போ அதுவே அதுக்கு மறுபடியும் ஐந்தொழில் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வருது ரெண்டாவது ரெண்டாகி ஒன்றில் ஒன்று அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேயும் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தொழில் எப்படி அது நெருப்பிலே இப்போ தீயிலேயே வந்து இரும்பு இருந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி கடவுளில் மறுபடியும் வந்து அவன் தனியாக ஒரு பொருளாக இருக்கிறதுங்கிறதுல இன்னொரு பொருள் உரு அதாவது ஆன்மா உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ஐந்தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அர்த்தம் இப்போ அந்த அதில் இருந்து அந்த மட்டும் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இறைவனில் போய் ஆன்மாங்கிற ஒன்று அழிஞ்சு போகுது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா அப்போ அந்த ஆன்மாவுக்கு கொண்டு வர்றதோ அல்லது அந்த ஆன்மா போனால் அதுக்கு ஒரு ஐந்து வழி தானே வேணும் அப்போ வந்து இது எது இதை வச்சு எதை சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் ஒரு ஆன்மாவை குறித்த விளக்கத்தில் அஞ்சு தொழிலும் இருந்துகிட்டே இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது தான் அப்போ அந்த ஆன்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பியூரிஃபை நாம் சொல்லணும்ல ஏன்னா அது தானே வந்து முடிவு அந்த முடிவுக்கு அது வரலை அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இந்த மூணு ஆர்குமெண்ட்டையும் சந்திக்கிற முறை அடுத்த ஆர்குமெண்ட்டில் ஒன்றில் ஒன்று ஒன்றாவது கடைசி வரைக்கும் அப்படியே இருக்கணும்னு சொன்னால் மறுபடியும் அந்த ஆன்மாவை எதுக்கு இருக்குது அந்த ஆன்மாவை மறுபடியும் ஐந்து வயலுக்கு தானே கொடுக்குற மாதிரி வருது அப்போ இந்த மூணு விளக்கத்திலையும் ஒரு ஒரு பொருள் முழுமை அடைஞ்சிது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் வரல ஐந்து வயல் சா தேடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயமாவே உங்களுக்கு மறுபடியும் நிற்குது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் ஒன்றி நீ உணர்தல் அப்படின்னு சொன்னால் ஓ ஆணவத்து மாதிரியே நம்ம பார்க்கணும் ஆணவம் வந்து உயிரை எப்படி தொடக்க காலத்திலே பிடிச்சிருந்து அது விலகலையோ அதே மாதிரி இறைவன் பிடிச்சிருந்து அவன் முன்னாடி ஆணவம் வந்து வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது இறைவனும் விலகவில்லை வரவும் இல்லை ஆனால் ஆணவம் இல்லை இறைவன் தான் இப்போ இருக்கிறான் இந்த ஆணவம் மாதிரியே நீங்கள் இறைவனை புரிஞ்சிக்கணும் ஆனால் ஆணவம் இல்லை இறைவன் மட்டும் இருக்கிறான் அதுதான் மகத்தில் பொக்க சனிங்கிறதும் மகத்தில் சாதாரணமாக உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சனி வந்தால் சித்துருவா சித்துற அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் ஆனால் இறைவன் வந்துட்டான்னா சாகாம விஷயம் வந்துடும் சனிக்கு பதிலாக இறைவன் உள்ட்டா வாயிடலாம் இல்லை உள்ட்டா வேணாக்கா இப்போ கெட்டது இடத்துல நல்லது வச்சா அந்த விஷயம் எல்லாமே நல்லதாக மாறிடுது இல்லை அந்த மாதிரி நுட்பம் அதில் வைக்கிறார் அவர் எனக்கு நீ கஷ்டத்தை கொடுக்குற ஆனால் மரணமில்லா பெறுவாருங்கிறது தான் மூலம் அது 
இப்போ இந்த பாட்டில் ஓரளவுக்கு இப்படி நாம் நிறுத்தலாம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ஐந்தொழில் அப்படிங்கிறது ஐந்தொழிலும் ஆன்மாவுக்கு வந்து இருக்குது அதாவது ஐந்தொழில் ஆன்மா செஞ்சிரும் அது செட் ஆகல அதுதான் சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா இப்ப இது தனியா இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரல ஆனா இந்த ஒன்னு ரெண்டுங்கிறதுல இன்னும் நம்ம அந்தந்த பிலாசபி காரங்க சொல்றாங்கல்ல அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த உதாரணத்தை வச்சுக்கிட்டே மறுத்துடலாம் இந்த ஒன்னு ரெண்டாவே இருக்கும் அதுக்கு நீ வந்து அந்த விளக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த விளக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு இன்னும் அந்த இந்த 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 உதாரணத்தை வச்சு அப்படியே மறுத்துடலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனா ஒன்றுதான் உதாரணம் ஐந்தொழில இப்போ ஒரே விஷயம் ஆன்மான்னு ஒன்று நீ எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு அது அதுக்கு வந்து சுத்தமான முழுமைத்தன்மையை இறைவனோட கலப்புல சொல்லல அப்படின்னு சொன்னா அது எந்த காலத்திலும் ஐந்தொழில ஏற்றுக்கொண்டு இருப்பது அது இறைவனே ஆயிட்டாலும் இறைவனும் ஐந்தொழில மறுபடியும் அதுக்கு அவனுக்காகவே செஞ்சுக்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா அது முழுமையா ஒரு பொருள் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இலக்கணம் அதுக்குள்ள உங்களால வரல அப்படிங்கிறது தான் அந்த நுட்பம் இவ்வளவுதான் முழுமையாக பரிபூரணம் அடைகிற ஒரு பொருளை இறைவனுடைய இணைப்பு நிறுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அந்த பொருளுக்கு என்று ஐந்தொழில் நின்று விடுகிறது ஆனா அந்த பொருளுக்கு என்று ஒரு ஐந்தொழில் விஷயமாவே ஒரு பொருளை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிறது தப்பு அப்படிங்கறது தான் அதோட எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு உள்ள நாம வந்து நிக்கிற இடம் இன்னொரு ஆன்மாவுக்கு ஐந்தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனா ஒரு ஆன்மாவுடைய பெருமைத்தன்மைக்கு பிறகும் அதை பேசக்கூடாதுங்கிறது தான் இப்ப ஏன் நான் திருப்பி அழைத்தேன்னா மறுபடியும் நமக்கு அது கரெக்டா ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிடணும் அப்படிங்கிறது ஏன்னா இந்த பாட்டுல எத்தனை தடவை படிச்சாலும் அந்த மர அப்படியே டைலமா வர்ற மாதிரி மாத்தி விட்டுறாங்க இந்த உரையில் ஆஹ் உயிரின் ஐந்தொழிலும் வேண்டும் உயிர் அதாவது இன்னும் கேட்டா என்னன்னு கேட்டா உயிரின் ஐந்தொழிலும் போட்டதுல ஒரு நுட்பம் சொன்ன நேற்று அதாவது உயிருக்கு ஐந்தொழிலும் வேண்டும் உயிரின் ஐந்தொழிலும் வேண்டும்னாக்கா அந்த இறைவனையே நீங்க உயிரா வச்சிடுறீங்கல்ல அதனால இறைவனுக்கு ஈக்குவலாகவும் உயிரா வைக்கிறீங்க இதுவும் இருக்கும் இதுவும் இருக்கும்னா இறைவனுக்கு ஈக்குவலாக உயிராயிடுது அதுக்கப்புறம் இது ஒரு ஐந்தொழில் பண்ண இது ஒரு ஐந்தொழில் பண்ணுமா பண்ணாது அப்ப இதை மறுபடியும் இது ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு ஐந்தொழில் பண்ணிட்டு தானே இருக்கணும் இது ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளேயே இது வந்துட்டாலும் அது மறுபடியும் அதை வச்சு தான் ஐந்தொழில் பண்ணது தவிர ஒன்னுத்தை முழுமையாக்கிட்டு அதை வந்து அதோட அது செட்ரேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயம் வரல செட்ரேட் அதாவது அதுக்குள்ள நான் வேலையை முடிச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இறைவனுக்கு என்னைக்கு இல்லாத போயிருக்கு இறைவனுக்கும் ஒரு கான்செப்ட் கொடுக்கும் நல்ல ஒரு உயிரை வச்சு பண்ணிட்டு நான் இந்த உயிருக்கு ஈடேற்றம் பண்ணேன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சாதான் அவருக்கு திருப்தி அப்படி இல்லைன்னா அவரா அதே வந்தாலும் மறுபடியும் ஐந்து வருது இருக்குதுன்றது அதுல அர்த்தம் இருக்குது அதனால அந்த அந்த பாட்டுல மீனிங் வந்து நல்லாதான் வருது விரிவா போனாக்க இப்ப இந்த பாட்டு கொஞ்சம் எளிமையானதுதான் அழிந்திடும் பாசம் எண்ணில் நித்தம் என்று உரைத்தெழு வேண்டாம் அதாவது இப்ப இப்ப நீங்க இப்ப ஆணவத்தோட ஓமை சொல்லிட்டாரு ஆணவத்துக்கு அந்த அந்த ஓமை அதோட முடிஞ்சு போகுது ஆனா முத்தின்னு ஒரு நிட்டைக்கு போனாக்க அங்க ஆணவம் வந்து என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதில் அடுத்தது வெண்ணைக்கு பதில் இப்ப வந்து இந்த பாட்டை எப்படி அமைக்கிற ஞான நிட்டை நாம பெறதுக்கு முதல் பாட்டு என்ன மெத்தடுங்கிறது ரெண்டாவது பாட்டு யோகாங்கிறது தேவையில்லைங்கிறது மூணாவது பாட்டு இது ஆன்மா தனியா போய் நிற்கும் அது முத்தி அடைங்கிற மாதிரி நிட்டையை பேசாத நிட்டைங்கிறது அதோட சேர்ந்து இருக்கிறதா நீ நினைக்கிற மாதிரி பேசினா மறுபடியும் உனக்கு நிட்டைங்கிறது இல்ல பிறவிக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறது இப்ப சொல்றது ஆணவங்கிறது உனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது அடுத்தது வினை அப்படி இருக்கும் அழிந்திடும் பாசம் எண்ணில் நித்தம் என்று உரைத்தல் வேண்டா பாசம் அழிஞ்சிடும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அது நிலையானதுன்னு சொல்ல முடியாது அழிந்திடாது எண்ணில் ஞானம் அழியாதுன்னு சொன்னா உனக்கு இது ஆணவம் அழியாதுன்னு சொன்னா என்னைக்கு ஞானம் அடையறதுங்கிறது இல்ல அது ஒரு மெத்தட் சொல்றாரு அழிந்திடும் சக்தி அதாவது ஆணவத்தினுடைய சக்தி தான் அழிந்திடும் நித்தம் அழிந்திடாது அதனுடைய நிலைத்தன்மை அழிந்திடாது ஒளியின் முன்னர் அழிந்திடும் இருளும் நாசம் அடைந்திடா மிடைந்திடாவே இந்த மிடைந்திடாதான் முக்கியமான சொல்லு இதுல அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒளியின் முன்னாடி இருள் வந்து அழிஞ்சிடும் ஆனா நாசம் அடையாது அதாவது முற்றாக அதனுடைய இல்லாம போயிடாது அது என்னைக்கும் 
ஆமாம் அதே தான் மேலகன் தான் ஆனவும் நமக்கு இதில் மிடைந்திடாவே அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டால் நடுவில் வெளியே வராது இப்போ நாம் பார்க்குற உலக இருள் வந்து சூரியன் மறைஞ்சவொடனே வருது இல்லை இது என்னை மிடைந்திடா அப்படின்னா என்றைக்கும் நடுவில் வந்து தலையை காட்டாதுன்னு அர்த்தம் நடுவில் எதுவும் வராது அப்படிங்கறதும் இந்த பாட்டும் கொஞ்சம் நமக்கு சிக்கலான பாட்டு இது எப்படி இந்த ஒன்று இரண்டு சொன்ன மாதிரி இந்த எண்பத்தொம்போதாவது பாட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிக்கலான பாட்டு என்ன சிக்கல்னு கேட்டிங்கன்னா படிக்கிறேன் பாருங்கள் ஓமை மூணாக வைக்கிறார் இதில் இது ஒரு பெரிய பாட்டில் அது அது சொல்கிறதே ஒரு டெக்னிக்காக சொல்கிறார் முதல்ல எப்படி இப்படி திருச்சிக்கணும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் எல்லையில் பிறவி நல்கும் இருவினை எரிசேர்வித்தின் ஒல்லையில் அகலும் இது வரைக்கும் ஒரு கம்மா போட்டு ஏன்ற உடல் பழவினையது ஊட்டும் தொல்லையில் வருதல் அது இது வந்து நாம் இங்கே இங்கே நமக்கான தத்துவம் கிடையாது அது ஓமை போட போடுறாருல்ல அது வந்து இந்த செய்தியை ஓமையாக எடுத்துக்கணும் இங்கே வந்து தத்துவம் விளக்கத்துக்கு ஏதுக்கூடாது எப்படி உன் நீ எடுத்த உடலுக்கு சஞ்சிதம் வருதோ அது மாதிரி புரிஞ்சிக்கோன்னு முதல்ல சொல்கிறாரு அதான் ஓமை அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் விளக்கம் சொல்கிறாருன்னு எழுதக்கூடாது அதுதான் அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளமே நாம் ஏன்ற உடலானது இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட உடலானது பழைய வினையை ஊட்டும் இங்கே முக்கியமானது என்ன கேட்டால் தொல்லைங்கிறதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்குது தொல்லையில் வருதல் ஊட்டும் தொல்லைங்கிறார் அது ரெண்டு சேர்த்து வச்சா தான் மீனிங் வரும் ஊட்டும் தொல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டால் வினையை பற்றி ஆன்மாவுக்கு இங்கே இதுக்கு எழுதி இல்லாம் ட்ரை பண்ணுறாங்க முதல்ல வரியில் என்ன பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஒல்லையில் அகலும் முதல் வரியில் முதல் ரெண்டாவது வரியில் இது இது வந்து ஊட்டும் தொல்லையில் அதாவது இதை வந்து நீங்கள் வி உடல் பழவினையது வி ஊட்டும் அது அதுக்கான முறை தொல்லை இப்போ தொல்லைனா வந்து இப்போ பழவினைன்னு சொல்லிட்டாரு தொல்லையில் வருதல்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இதை வச்சுட்டிங்கன்னா மாணிக்க வாசகருக்கு எந்த அர்த்தத்தில் தொல்லை இரும்பிறவின்னு சொல்கிறார் தொல்லை இரும்பிறவினா பழமையான பிறவிங்கிறது இல்லை அதுக்கு அர்த்தம் ஒன்னாது விதையை வந்து எப்படி வருத்துட்டா எரி சேர்னாக்க நெருப்பில் சேர்ந்த விதையை போல ஒல்லையில் அகலும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த வேகமாக நீங்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒல்லையில் அக அதாவது நெருப்பில் வறுக்கிற விதைக்கும் வேகத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது ஓமை சொல்லும்போது கிடையாது இல்லை வேகத்துக்கும் வறுக்கிற விஷய வறுக்கிறதுல என்ன வேகமாக அது என்ன சொல்லணும் கேட்டால் முளைக்கவே முளைக்கவே முளைக்காது அப்படின்னு சொல்லணும் அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கேட்டால் ஒல்லைன்னா வேகமாக போகணும் அது அந்த ஒரு சொல்கிற உதாரணத்துக்கு அது பொருத்தமாக வரணும் அந்த வினைச்சொல் இது வந்து வினைச்சொல் கிடையாது இதெல்லாம் உரிச்சொல் மாதிரி இந்த ஒல்லை தொல்லைங்கிறதெல்லாம் உரிச்சொல் மாதிரி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு மீனிங் இருக்கும் அது மைண்டில் வராது அந்த ஒரே மீனிங்கில் பயன்படுத்துகிறாங்கல்ல அந்த மீனிங்கே இதுக்கு இப்படின்னு பண்ணிடுவாங்க அது எப்படி நான் அதை கண்டுபிடிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஒன்று சொல்லிட்டு அந்த வினைக்கு அதை வந்து அடையா பயன்படுத்துகிறார் எரிசேர்வித்துக்கு என்ன தன்மை மறுபடியும் அது வந்து முளைக்காது அந்த மாதிரி நீங்கும் 
அந்த மறுபடியும் முளைக்காது நீங்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த விதை இருக்கும் ஆனால் அந்த விதையை முளைக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் இதை வந்து நாம் ஏற்றுக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டால் இதை நம்ம சைவ சித்தாந்தத்தில் ஏற்றுக்கிற மாதிரி எழுதுகிறாங்க ஆனால் இவர் வந்து இப்போ எப்படி ஆணவத்தில் ஒரு செய்தி சொல்லிவிட்டு அதை மறுக்கிறது தானே எல்லா பாட்டும் எழுதுகிறார் முன்னாடி பாட்டில் அத்விதத்தை சொல்லி மறுக்கிறாரு ரெண்டாவது பாட்டில் அதுக்கடுத்து எண்பத்தி எட்டில் ஆணவத்தை சொல்லி மறுக்கிறார் இங்கே மட்டும் செய்தியாகவே சொல்லுவாரா ஒரு மெத்ராலஜி இருக்கு இல்லை இவருக்கு அப்போ என்னன்னா நீங்க சொல்ற அந்த முறை தப்புன்னு சொல்ல வர்றாரு வினை எப்படி அழியுன்னு சொல்ல வர்றதுக்கு தான் இது எழுதுறாரு அந்த எரிசேர் வித்து மாதிரி அழிஞ்சிருங்கிறது அவங்க சொல்றது இப்படி இல்லப்பா அது எப்படி அழியுங்கிறதுக்கு பின்னாடி அர்த்தம் கொடுக்குறாரு அப்படித்தான் நீங்க அந்த மீனிங் எடுக்கணும் அதனாலதான் அந்த குழப்பமே வருது எல்லாருக்கும் நிறுத்தான் <laughs> 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 சரி அது மறுபடியும் எல்லை இரு பெரு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அந்த கான்செப்ட் மறுபடியும் நமக்கு வராது எல்லையில் பிறவி நல்கும் இருவினை எரிசேர்வித்தின் ஒல்லையில் அகலும் ஒரு செய்தியாச்சா ஏன்ற உடல் பழவினையது ஊட்டும் தொல்லையில் வருதல் போல அப்படிங்கிறது ஓமை அந்த ஓமை தோன்று இருவினையானது வந்தால் அதை ஞானத்தை அழித்துவிடும் ஏற்கனவே அல்வொழி புறையும் தன்மையில் வினையானது நமக்கு நடந்து விட்டிருக்கிறது இந்த கரண்ட் இல்லாத போக நிறுத்தணும்னா அது அப்படியே போயிடுச்சு முக்கியமானது போயிடுச்சு ஏன்னா ராத்திரி மூக்க இந்த மீனிங் எனக்கு வரல ஏதோ ஏதி கீதி வச்சு பார்த்தேன் சரி ஆனால் எப்படி பிரிக்கணுங்கிறது தெரிஞ்சிடும் நமக்கு இதில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ண முடியுது ஆமாம் அந்த ஒல்லை தொல்லைங்கிறது மீனிங் முக்கியமானது அது வந்து உரிச்சொல் மாதிரி அதுக்கு ஒரே பொருள் கிடையாது இன்னொரு பொருள் இருக்கும் அந்த பொருளில் தான் வித்தின் ஒல்லையில் அப்படின்னாக்கா மறுபடியும் நீ வந்து தொடர்பு இருக்காதுன்னு சொல்ல வர்ற எதுல வித்து இல்ல ஒல்லையில் அகலம்னா தொடர்பு இருக்காது முளைக்காதுன்னு சொல்ல வர்ற அப்படிதான் நீங்கன்னு சொல்ல வர்ற அப்படி ஏன்னா அங்க வேகன்னு போறதுனாக்கா எரிக்கிற விஷயத்துக்கும் வேகன்ற தொழிலுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது அதே மாதிரி ஊட்டும் தொல்லை அப்படிங்கிறது மீனிங்கா பிரிக்கணும் ஊட்டும் தொல்லைங்கிறது நமக்கு பழைய தொடர்புல வந்து அதை பெருமான் குடுக்கறான் அப்படிங்கிறான்னு சொன்னா இப்ப தோன்றது வினைக்கு பழைய தொடர்பு உண்டுன்னு சொன்னாதான் அதை நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் நீ ஒரு வேலை சொன்னீங்கன்னா அது கூட ஞான தழலுற அழிந்து போம் அங்க விதையும் கிடையாது அங்கே விரிவுனை ஒப்பம் கிடையாது அங்கே வினையாகவே நாங்கள் அதை கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறது தான் அது பந்தம் ஆன அவை அறுத்து பௌதிகம் உழலும் எல்லை சந்தியாது ஒழியாது இங்கு தன்மை போல் இங்கு தன்மை போல் வினையும் சாரும் அந்த மாதிகள் இல்லாத அஞ்சு எழுத்து அருளினாலே வந்தவாறு உரை செய்வாரை வாதியா பேதியாதே பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வழல் பெய்க என்னது பெய்கழல் தான் திறம்பாடி தெரியலையான கொட்டாம வருதுல்ல பேதித்து நம்மை வளர் இங்க பேதியாவே பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்து அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டா பேதித்தல் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா தொண்ணூறு உரை செய்வாரை வாதியா பேதியாவே அங்க வந்து நேர சொல்றாருல்ல பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வலைதன் பாத திறம்பாடி அது நம்ம சொல்றது அது அதெல்லாம் பிற்கால சொல் தானே உடலும் எல்லை தந்தியாது ஒழியாது இங்கு உரையில தான் வருது 
ஹிந்தியில பெருங்காய ஹிங்கு அதை வச்சு தான் அந்த அர்த்தத்தை நான் கண்டுபிடிச்சாத இங்குங்கிறதுக்கு உரை தே ஹிங்கு நம்ம இதுல இருந்து போனதா இல்லை அங்கிருந்து வந்ததான்னு தெரியல இந்த தாக்கம் இந்த இங்கு அப்படிங்கிறது ஹிங்கு அப்படிமா பெருங்க ஆமா அதுதான் அதுதான் ஹிங்கு அப்படிமாங்க அதுதான் இங்க இவ்வளவு அழகா போடுறாரு இதை வந்து எல்லாம் மிரண்டு போறாங்க அது வந்து பயம் இப்ப பாருங்க அதுக்கு அதுக்கு இன்னொரு அதாவது இவ்வளவு அழகா பண்றாரு பாருங்க பந்தம் ஆன அவை அறுத்து பௌதிகம் உழலும் எல்லை சந்தியாது ஒழியாது இங்கு தன்மை போல் வினையும் தாரும் அந்தம் ஆதிகள் இது வந்து எதுக்குன்னு கேட்டால் நீங்கள் இப்போ மறந்துடணும் எதை ஞான நித்தைக்கு பிறகு உபாய நித்தையில் இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டார் இப்போ ஐந்து எழுத்துன்னு வந்த உடனே நீங்கள் மேலே உச்சரிக்கிறதுன்னு போயிடக்கூடாது இது வந்து மக்களுக்கு சொல்கிற கருவி அதாவது எல்லாருக்கும் ஈடேறுவதற்கு சொல்லுகிற கருவி இங்கே இப்படி வரணும் அங்கேயே நினச்சிட்டு நம்ம எழுதுனாக்கா அதுக்கு அர்த்தம் பெருசாக எழுதணும்னு தோணும் இது வந்து எளிமையாகவே எழுதணும் இதுக்கு பந்தம் அப்படிங்கிறது கட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பௌதிகம் உழலுதல் அப்படின்னா பிறப்பு இதை சந்தியாது ஒழியாது இங்கு தன்மை போல் வினையும் சாரும் அதாவது இங்கு தன்மை போல் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க உரையில் வரும்போது உரை வரும்போது வந்து பெருங்காய ஆ வாசனை இருக்கும் அப்படின்னு எழுதுறாங்கல்ல சரி அந்த அதுக்கான இன்னும் விளக்கத்தை பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரிகள் இல்லாத அஞ்செழுத்து அருளினாலே வந்தவாறு உரை செய்வாரை வாதியா பேதியாவே தாக்காது கொஞ்சம் பேதியா அப்படின்னா வேறுபட்டு நிற்காது அப்படின்னு அர்த்தம் பேதியா அப்படின்னு சொன்னால் வேறுபடாதுன்னு எழுதுறாரு அதுக்கு அர்த்தம் வரும்போது பொருத்தமாக வருதா பேதியா வேறுபாடாதுன்னு வரும்போது பொருத்தமாக வருதா என்ன பொருத்தமாக வருது எங்களுக்கு அருள் நெறியாங்க அஞ்செழுத்து அருளினாலே வந்தவாறு உரை செய்வாரை தான் இருக்குது செய்பவர்களை என்னவாதியா அவர்கள் ஓதி கொண்டிருந்தால் அவர்களை தாக்காது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நீங்க விரும்புறீங்களான்னு கேக்குறேன் இறைவன் கிட்ட போயிட்டாங்க வினை வந்து எரிஞ்சிரும் எல்லாம் பச்சாச்சு அவங்களுக்கு அஞ்செழுத்து வந்து பெருங்காய டப்பா மாதிரி வர்ற வினையை தா எதிர்க்கும் அப்படின்னு தானே எழுதுறாங்க யாருக்கு எழுதுறாங்க நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை ஐந்தெழுத்துக்கும் நமக்கும் சம்மந்தம் இப்ப இது வந்தமானவே அறுத்து பௌதிகம் உழலும் எல்லை சந்தியாது ஒழியாது இங்கு தன்மை போல் வினையும் சாரும் அப்படிங்கிறது எடுத்து மலக்கட்டுகளானவற்றை அறுத்து பிறப்பை சந்திக்காமல் அப்படி தானே இருக்கு அர்த்தம் கைவிட்டாலும் ஒழியாது எது ஒழியாது வினை ஒழியாது இங்கு தன்மை போல் வினையும் சாரும் பெருங்காயத்தினை போல வினையானது சேரும் நேரமின் அதுதான் நம்ம முடிவு பண்ணலாமான்னு கேட்குறேன் இது நாம் ஜீவன் முத்தர்னு போட்டு பார்க்காதீங்க ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்னா இவ்வளோ நேரம் படித்ததில் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் வருது இல்லை போன இதில் என்ன சொன்னார் ஞான தழல் உரை எரிந்து போகும்னு சொல்லிட்டார்ல அதாவது வினையானது நடுவில் அந்த மாதிரி வரும்னு சொன்னால் ஞான தழலால் எரிந்து போயிடும் சொல்லிட்டார்ல இப்போ வந்து அதாவது பெருங்காயத்தினுடைய பெருங்காய பாத்திரமோ அல்லது டப்பாவை போல வினையானது ஒழியாதுன்னு சொல்றது யாருக்கு என்ன சொல்றாரு மரபுல வர்றது உரை வந்து நேர படிச்சாச்சு இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இருங்க நான் உரையை சொல்லிடுறேன் இறை உரை இதுக்கு நேரா இப்ப எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி ஒரு உரை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க திங்க் பண்ணுங்க பௌதிகம் பந்தமானவை அறுத்து மலங்கள் அல்லது கட்டுக்கள் ஆனவற்றை அறுத்து பௌதிகம் உழலும் பிறப்பில் இருக்கின்ற அல்லது நில உலகத்தில் இருக்கின்ற பௌதிகம்னா உலகம் தானே உழல் எல்லை சந்தியாது இந்த இந்த உழலுகிற தன்மையை சந்திக்காமல் 
இங்கு தன்மை போல் வினையும் சாரும் சந்தியாது ஒழியாது வினை ஒழியாமல் பெருங்காய டப்பாவை போல வினையானது சாரும் அந்த மாதிரிகள் இல்லாத அஞ்செழுத்து அருளினாலே வந்தவாறு உரை செய்வாரே வாதியா பேரியா ஓகேவா இப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு நீங்கள் இப்போ எல்லோரும் எழுதுகிற உரை நாம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் கடைசியாக இப்போ உரைக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு இன்னும் ரெண்டு பாட்டை பார்த்துட்டு அப்புறம் ரிவர்ஸில் வரும் அதுக்கு அது அர்த்தம் இருக்குதுன்றதுக்காக சொல்ல வரேன் என்ன அர்த்தம் இருக்குதுங்கிறதுக்கு நான் ஏன்னா இப்போ இவ்வளோ விஷயம் அணைந்து இதுக்கு போயிடுறாங்க நடுவில் வந்து ஆன்ம லாபத்தை அண்ட கொண்டு போய் வைக்கிறதா ஆன்ம தரிசனத்தை அண்ட கொண்டு போய் வைக்கிறதா ஆன்ம சுற்றி ஆண்ட கொண்டு போய் வைக்கிறதா இந்த ஐந்தெழுத்து அவங்க பேசுகிறத ஏன்னா இப்போ ஞான நிட்டைன்னு வந்துட்ட பிறகு இந்த விஷயம்லாம் ஐந்தெழுத்து ஓதணும் அவங்க அங்கே உட்காந்துட்டு ஓதிட்டு இருக்காங்க அது எப்படி ஸ்லீப்பாக வாங்க அங்கே போயிட்டு ஞான நிட்டை வரைக்கும் பேசிட்டு நீங்கள் ஸ்லீப் ஆகிட்டா அப்புறம் தத்துவமே அற்ற ஃபெயிலியர் ஆகிடும் மொத்தமாக ஃபெயிலியர் ஆக வேண்டாது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருதா இல்லையா அந்த உரை இருக்கட்டும் நம்ம அந்த மெத்தடாலஜி நமக்குள்ளே கேட்குறேன் இல்லை ஒருவேளை பெருமான் வந்து உனக்கு ஒரு மாதிரி இப்போ ஒன்றும் இந்த பாட்டியும் போட்டிருக்காருன்னா ஒன்றாம் தன்மையும் தொன்மையாகி வரும் மானா மிகுதியாலே வாசியில் ஆசையின்றி கருவழி சுழலும் மாறும் காதலர்க்கு ஓதலாமை இந்த பாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ காதலாகிங்கிற திருஞான சம்பந்தர் அவருக்கு மைண்டில் இருக்கிறாரு ஆமாம் இவர் திருஞான சம்பந்தர் மைண்டில் வச்சுட்டு தான் அந்த வார்த்தையை போடுறார் ஏன்னா அவர் தான் வந்து வேதம் நான்கினம் இப்போ காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி அதுக்கு எல்லாத்தையும் இருக்கிறார் இவர் பாடின அந்த நோக்கத்தை இங்கே கொண்டாந்து சொல்கிறார் எதுக்கு வந்து சொல்றாருங்கிறத நீங்க அனுபவிக்கலாம் இந்த ஐந்து எழுத்தில் ஆன்மா திரோதம் மாசு அருள் சிவம் இது எல்லாம் இருக்குது சூழ்தர நடு நின்றது ஒன்று இவை எல்லாம் இந்த ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு இருக்க நடுவில் இருக்கிறது ஆன்மா அது என்ன பண்ணும் ஒன்றாம் தன்மையும் தொன்மையாகி வரும் மானா மிகுதியாலே அது ஒன்றாக எதுல இருக்கும் தொன்மையாக மானா திரோதமும் ஆணவமும் சேர்ந்திருப்பதனால அது அப்படி இருக்குது என்னவா இருக்குது ஒன்றாக இருக்கிறது ஆணவத்தோடையும் திரோதத்தோடையும் இப்போ வாசியில் அருளிலும் சிவத்திலும் ஆசை இல்லாம பிறந்துகிட்டே இருக்கும் கருவழி சூழலும் மாறும் அதை பிறந்து பிறந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா காதலருக்கு இந்த பிறப்பு அறுக்கணும்னு நினைக்கிற விரும்புறவங்க இத ஓதலாம் இப்ப இப்ப சொல்லிட்டார இப்ப சொன்ன பிறகு உங்களுக்கு மேல் பாட்டுக்கு அர்த்தம் லைட்டா புரியணும் அடுத்தது ஆசுரு திரோதம் மேவாது அகலுமா சிவம் முன்னாக ஓசைகள் அதனில் நம்மேல் ஒழித்து அருள் ஓங்கும் மீள வாசியை அருளும் மாயா மற்று அது பற்றா உற்று அங்கு ஈசனில் ஏகமாகும் இரு இது திரு எழுத்தின் ஈடு ஈடுங்கிற வார்த்தை இங்கே போட்டார் பாருங்க ஈடுனா ஈக்குவல் கிடையாது அதோட மீனிங் அதோட அனுபவமே இதான் இதான் ஈடு உரைன்னு போட்டாருங்க வைணவத்தில் வைணவத்தோட உரைக்கு ஈடுன்னு பேர் ஈடு அப்படின்னு அவங்க தான் போட்டாங்க அதை இவர் அவங்க பின்னாடி தான் போட்டாங்க ஆனால் இவர் மைண்ட் இவர் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாரு இப்போ பாருங்கள் இதில் ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிட்டார் முன்ன பாட்டில் இல்லாமல் கருவில் போகுது இல்லை இப்போ திரோதத்தை விரும்பாமல் அகலுமா அகல வேண்டு அகலுவதற்கு சிவத்தை முன்னாக வைத்து ஓசைகள் உச்சரிக்கணும் அதனில் நா மேல் ஒழித்து நா மேல்னா ஆணவம் ஒழிந்து அருள் வரும் மீல வாசிய கடைசியா என்ன சொல்றாரு அருளானது சிகாரத்தை அருளும் அதான் வா போட்டு கமா போட்டுடணும் சியை அருளும் மாயா மற்று அது பற்றா அங்க வாசியில் ஆசையின்றினாக்கா அருளிலும் சிவத்திலும் இங்க வந்து கமா போட்டாதான் மீனிங் வரும் வகரமானது சிகரத்தை அருளும் மாயா மற்று அது பற்றா மாயை முதலியவைகள் எதுவும் பற்றாது உற்று அங்கு ஈசனில் ஏகமாகும் சிவபெருமானிடத்தில் ஒன்றாக ஆகும் இது இதற்கு உரியது தான் எழுத்தின் அனுபவம் இந்த அஞ்சு எழுத்து இப்ப நீங்க மத பாட்டுக்கு போங்க 
அவ்வளவுதான் முதல் பாட்டு யாருக்கு வருதுன்னு கேட்டாங்க தாக்கிறதுக்கு <laughs> அவங்க <laughs> 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 என்னோகம் <laughs> <laughs> அவர் இந்த சுடிதார் போட்டு ஒன்னர் அவர் தான் நல்லா பொம்பளை மாதிரி இருந்தார் அவரு அவர் சூரிய ஒளி சாப்பிடுறாரு அவர் சூரிய ஒளி சாப்பிடுறாரு அவரு ஒண்ணும் இல்ல இது வந்து அந்த எக்ஸம்ஷன் கேஸ்ல இருக்கிறவங்களும் இறைவனை அனுபவிக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதுங்க உங்களை விட பெருசா ஏதோ ஒரு வேலை அவங்களால இப்ப அவர் சூரிய ஒளி சாப்பிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சைவ சித்தாந்தம் படினா படிக்க போறாரு ஒண்ணும் கிடையாது அவருக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது தெலுங்குலாம் <laughs> 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 மக்களோட <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்ப ஸ்டார்டிங்லயே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவீங்க நீ பாராட்டிட்டு வந்துட்டாரு நமக்கு என்ன இருக்கு தானே வருது அது ஏன்னா சர்வைவல் ப்ராப்ளம் அது அதுதான் இப்ப எல்லாருக்கும் சர்வைவல் ஃபிட்டிங் இந்த மாதிரி கூடக்கூடாது அதுதான் நமக்கு என்ன பண்றது நம்ம அதுவும் சில பேர் வந்து பாப்புலர் பாப்புலர் ஆகிறதுக்காக நல்ல பாப்புலர் ஆனவங்க காப்பாங்க அப்ப நீ அப்ப நீ கூட வரானேன்னா இப்ப ஐ அம் ரன்னிங் தி கான்ஃபரன்ஸ் ஐ வான் கால் உதாரணங்களை <laughs> கோயில் <laughs> 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 
அதான் யாரோ அந்த நம்ம பெருசா பேசுற கோயில் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மூத்தம் சின்னதா இருக்கும் திருவாரூர் போனீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் ஆஹ் வந்து இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வரண்டுவா என்ன இவ்வளவு பெரிய கோயில் கட்டி வச்சுதான் இதை பார்த்தா சின்னதா இருக்குது அப்படிங்கறது நீங்க கேக்குற மாதிரி ஒரு கேள்வி வருது இல்ல இப்ப அதை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்ப இப்ப நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் பாப்புலர் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங் கொடுக்குறோம் நாம இப்ப உமா மறைஞான சம்பந்தர் பாப்புலரா இருந்தாரான்னு கேக்குறேன் உமாபிஷிவன் தான் பாப்புலர் மறைஞான சம்பந்தம் கடைசி வரைக்கும் பாப்புலர் கிடையாது இப்ப உமாபிஷிவ யார கவுண்டர் பண்றாரு சிவஞான பவத்தை கவுண்டர் பண்ணி பெரிய ஆள் ஆகுறாரா இல்ல இல்ல ஆனா அனுபவத்தை பெரிய அளவுல பேசுறாரு நாம ரசிக்கிறோம் இல்ல அப்ப வந்து இவங்க பெரிய ஆளு சின்ன ஆளை கவுண்டர் பண்றாங்கன்னா பெரிய ஆளு முதல்ல எவன் இருக்கிறான் இல்ல அதுல ஒன்னும் கிடையாது இல்ல இப்ப கான்செப்ட்னு வரும்போது நான் மதிக்கிறதுனால பெரிய ஆளு நான் இது உமாபிஷிவத்து கொஞ்ச நேரம் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மெய்கண்டார் வந்து ஆகமத்தை மட்டும் பார்த்தாரு இது சாரி சிவஞான அருள்நந்தி சேஷர் ஆகமத்தை மட்டும் பார்த்தாரு வேதத்தை சரியா பார்க்கலன்னு திட்டத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்போ பெரிய மனிதனே இவர் தான் ஆகிறாரு கான்செப்ட பெருசா பேசுறவனே பெரிய மனிதன் அங்க போய் அதனால தான் சிவஞான சித்தியார் மெத்தட கை விட்டுறாரு சிவஞான சித்தியார் மெத்தடில் பரமதத்தை மறுக்கிறாங்கல்ல அதை தனியா வச்சு ஏன் போய் குரூப் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது இவருக்கு வேலை அப்ப என்ன பண்றாருன்னா உள்ளவே வச்சு தத்துவமா விளக்குறது இந்த மெத்தடோட மெய்கண்டாரு பயன்படுத்துறாரு அருணந்தி சிவாச்சாரியார் ஏன் அதை கொண்டு வர்றாருன்னு கேட்டீங்கன்னா நீ வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்கிறத புரிஞ்சிக்கோ அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அணிவகிப்பு நடத்துறாரு இந்த விஷயம் எதனால வருதுன்னா மணிமேகலையில இதை பண்ணிடுறாங்க மணிமேகலையில பண்ணும்போது அவர் தான் கூப்பிட்டு எல்லாரையும் வந்து வாதத்துக்கு அழைக்கிறார் அது அது ஒரு ஏரியாவே வச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் வாதம் பண்றதுன்னு பௌத்தம் தான் இந்த வேலையை பண்ணுது அப்ப இப்ப பௌத்தம் பாப்புலராயி மத்தவங்களை அடிக்குதா இல்ல இவங்க பாப்புலராயி அவங்க அடிக்கிறாங்களா அதை எப்படி நம்ம அது மீனிங் கொடுக்கறது இப்ப முதல்ல இப்படி வச்சுங்களா அனுபவத்துக்கு வந்துட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயத்த நீங்க அதுதான் இவர் சொல்றாரு பேதியா அப்படிங்கறது அதான் இந்த பேதியானா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஏற்றத்த அழுவு அதுல வராது இப்ப இன்னொன்று பத்தி வச்சுங்களேன் இப்ப ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் காந்தியடிகள் இங்க சென்னைக்கு வராரு பாரதியார் போய் அவரை பார்த்திருக்காரு மீடியேட்டர் வந்து சக்கரவர்த்தி ராஜகோபாலாச்சு இந்த வரலாறு வெளிப்படையா எழுத மாட்டாங்க ஆனா பாரதியார் பார்த்துட்டு வந்த பிறகுதான் ஒரு சால்வேஷன் வருது இவன் வந்து பாட்டு எழுதுறாரு பாரதியார் காந்திக்கு இனிமே இந்த தேசத்துக்கு ஒரு புதிய கண்டுபிடிப்பை பண்ணிட்டான் கொலை அந்த அரசியல்ல கொலை கொள்ளை எல்லாம் இருக்குது ஆனா அரசியலுக்குள்ள கொலை கொலை இல்லாம ஆன்மீகத்தை சேர்த்த காந்தியடிகள் மகாத்மா வாழ்கன்னு பாட்டு பாடுறாரு பாரதி ஒரு பத்து பாட்டு பாடுறாரு அதுக்கு முன்னாடி காந்தியடிகளை ஒத்துக்க மாட்டாரு அதுக்கு முன்னாடி திலகர் தான் இவருக்கு தலைவர் திலகர் ஸ்டெப் டவுன் ஆகுறாரு அன்னி பேசண்ட் மேல வராங்க வரலாறுக்குள்ள ஆஹ் ஆனா பாரதியார் இந்த திலகருடைய வீச்சு திலகர் வீச்சுனா சாதாரண இல்ல காசி காங்கிரஸ்ல சேர் எல்லாம் உடைச்சாங்க காங்கிரஸ் திலகருக்கும் கோகலேக்கும் மிதவாதி தீவிரவாதி அவங்க ரெண்டு பேரும் கோகலே திலகர் வந்து தீவிரவாதி கோகலே வந்து மிதவாதி அப்ப திலகர் பக்கம் சேர்றாங்க ஏன் சேர்றாங்கன்னா கோகலை என்ன பண்றாருன்னா நம்ம பிரிட்டிஷ்காரன் கூட இருந்துகிட்டே நாம வேலையை வாங்கிட்டு மேல வருவோன்றாரு திலகர் கோகலே திலகர் அதெல்லாம் முடியாது இமையார் நமக்கு வேலை கொடுக்கறதுன்னு இவர் தீவிரமா திலகர் தானே புள்ளியார் விழா எல்லாம் கொண்டு வந்தவர் தீவிரமா கொண்டு வர்றாரு அவரை வச்சு தான் பாரதியார் இங்க இந்தி வகுப்பை முத முத நடத்துறது பாரதியார் தமிழ்நாட்டுல முத முத இந்தி கிளாஸ் எடுத்துட்டு திலகர்கிட்ட லெட்டர் வாங்கி திலகர் லெட்டரையே போடுறாரு இப்போ இவங்க அன்னி பேசண்ட் மேல வர்றாங்க அதே மேல வந்தா கூட பாரதியார் அன்னி பேசண்ட் தான் ஜெயில இருந்து வெளியே வர கையெழுத்து போடுறாங்க ஆனா அவங்களையும் அவர் அப்படியே போய் திலகருக்கு விட மேல வைக்க மாட்டாரு இப்ப இவரு பாரதியார் வந்த பிறகு மேல வர்றாரு திருவிக்க வர்றாரு இந்த மாதிரி வர்றாங்க இல்ல இப்ப என்ன பண்ணா இவங்க வரலாறுல இவங்க இப்ப யார் பாப்புலர்னு போய் சேர்ந்தாங்களா இல்ல யார் எதுக்காக மாத்திக்கிட்டாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வரலாறு அப்படி இருக்கவே இருக்காது ஏன்னா அந்த மனச்செழுமை நீங்க எப்படி சொல்றீங்களா அஞ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்
அதே மாதிரி சமீப கால வரலாறுல யார் என்ன வேலை பண்ணாங்க யார் பெரிய ஆள் அப்படின்னு ஒரு வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு காசுக்கு வர்றவங்களா திடீர்னு புகழுக்கு வர்றவங்களா வெட்டி இல்லாத வேலை வெட்டி இல்லாத வர்றவங்களான்னு ஒரு வரலாறு எடுத்தீங்கன்னா பாப்புலர் அன்பாப்புலர் தெரிஞ்சிடும் அதுதான் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட பயோடேட்டாவை கொடுக்கும்போதே நான் எந்த வருஷத்திலையும் எந்த மாதத்திலையும் சைவ சித்தாந்தத்துக்கு வேலை செய்யாத இருந்திருக்கேன் நான் படிக்க வந்த காலத்துல இருந்து பயோடேட்டாவை காட்டுவோம் நான் அப்படி யாரையாவது ஒரு ஆள காட்ட சொல்லுங்க அது வேற பயோடேட்டா எழுதும் போது ஒரு விஷயம் இருக்குது இல்ல நம்ம படிக்க வந்த காலத்துல இருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு பயோடேட்டா எழுதுவோம் இதுல நம்ம குரோ நாலேஜை பார்த்தா அதான் ஜட்ஜிக்கிட்ட நம்ம வக்கீல் பேசினார் இந்த ஆளுக்கு நான் என் வைஸ் சான்சலர் போஸ்ட் கொடுக்கணும் இந்த ஆள் இன்னமும் இதை கொடுக்கறதுக்கு இது பண்ணுறாங்க அப்படி தான் பேசினார் சிங்காரவேலன் ஒரு அட்டை கேட்டு எதுக்கு சொல்லணும் அந்த பயலட்டாவை பார்த்துட்டு அவர் பயந்துட்டார் மருந்துசர் கோயில் வந்து சொற்பு விழா கேட்டிருக்காரு அந்த வக்கீல் இப்போ ஜட்ஜாக போகிறார் நினைக்கிறேன் அடுத்த வார்த்தையில் அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஜட்ஜிக்கிட்ட சொன்னார் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் நாம் ஒர்க்குக்கும் பாப்புலருக்கும் சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்ல வரேன் நான் ஏன்னா பாப்புலருங்கிறது இது பாப்புலருங்கிற விஷயமா பேசுகிறதே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அஞ்சானத்தில் இருக்கிறவங்க அதை ஒரு வேரியேஷன் கொடுத்துட்டுருப்பாங்க ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதை பற்றியே கவலைப்பட மாட்டான் இப்போ நீங்கள் அதானே சொல்ல வரீங்க ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எதுவோ அது நம்ம பெருமானை வச்சு தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை பண்ணது யார் நமக்கு இதை பண்ணது திருநாவுக்கார் சார் அவர் தான் சொல்கிறார் நீ யார் நான் நான் வந்து அதாவது திருநா திருநாவுக்கார் சார் தான் சுதந்திரம் பேசினவர் என்ன சுதந்திரம் பேசுகிறாரு உனக்கு நான் ஆள் கிடையாது மீறி அதாவது நாங்கள் யாருக்கு ஆள்னு கேட்டால் எங்களுக்கு ஒரு தலைவங்கிறான் அந்த நடுவில் நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்குலாம் நாங்கள் தலைவன் கிடையாது அதனால தான் நாம் மார்க்கும் கூடியல்லோம் இந்த நாம் மார்க்கும் கூடியல்லோங்கிறது அடிமை பேசுனது இல்லை அதாவது அடிமையை பேசுனது தான் உலகத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அடிமை பேசுனது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் அங்கே தான் வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தான் உழைக்கிறவர் இந்த உழைக்கிறவன் மட்டும்தான் இவ்வளோ துணிச்சலாக பேசுவான் இது வந்து இது கிடையாது எது கிடையாது இப்போ திருஞான சம்பந்தர்கிட்ட இவ்வளோ டக்குன்னு பள்ளக்கு தூக்குறாருல்ல இது எங்கேருந்து வருது இப்போ திருஞான சம்பந்தர் பாப்புலர்னா பள்ளக்கு தூக்குறாரு இப்போ பல் உண்மையிலேயே பாப்புலர்னா பள்ளக்கு தானே தூக்கணும் நீங்கள் இப்போ அப்படி தானே கணக்கு வருது இப்போ திருஞான சம்பந்தர் பாப்புலர் ஆகிட்டாருன்னு பள்ளக்கு தூக்கினா இப்போ இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ஜாலரா அடிக்கிறேன்னு வச்சிங்களேன் இப்போ எதுக்கு ஜாலரா அடிப்பேன் நாம் அப்படி பார்த்துட்டா இந்த ஜாலராங்கிற விஷயத்தை ஏத்துக்கிறோமா ஏத்துக்கலையாங்கிறதுலாம் ஒரு லெவலுக்கு வருது இல்லை அப்போ வந்து ஒரு கான்செப்ட் அதுதான் கண்டிப்பா ஒண்ணு இல்ல ஐந்து கண்டிப்பா இப்ப ஐந்து எடுத்தா இவருக்கு கொடுத்தா இவருக்கு கொடுத்தா உச்சரிக்கிறீங்க <laughs> <laughs> நிலையும் நிலைப்பாடும் இதுல நீ என்ன பண்ணா இதை சொல்லும் போது இந்த உலகத்துல இந்த வினை மோதி உனக்கு கடவுள்ன்னு தெரிய ஆரம்பிக்கணும் இது தெரிஞ்சுக்கிறதா ரெண்டாவது தீர்ச்சை கொடுக்கணும் அப்ப கடவுள் தான் தலைவர்னு தெரிய ஆரம்பிச்சிட்ட பிறகு அதான் நம்ம மாணிக்க வாசல் பாணியில தெய்வம் என்பது ஓர் சித்தம் உண்டான பிறகு அது வரைக்கும் இதுதான் சமமா அதுக்கு அப்புறம் தெய்வத்துக்கு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு தான் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா தத்துவத்துக்கும் போவான் நீங்க அந்த திருவாசம் எடுத்து பாருங்க இது இந்த இந்த தெரிஞ்சிக்கின பிறகு இதுக்கு வரவும் அல்ல இதையே ரெண்டு தடவை பண்ணணும் அவன் தெய்வம் இதுதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சிவைய நம்ம பண்ணணும் அப்புறம் தெய்வம் தெரிஞ்சிட்ட பிறகு சிவைய நம்ம சொல்லுவோம் அங்கதான் இன்னொரு மந்திரத்தை மாத்திருவாங்க சிவைய சிவ சிவைய வசி அப்படின்னு மாத்துவாங்க யாரு உடையால் உந்த நடுவருக்கும் உடையால் நடுவில் நீ இருத்தி அடியே நடுவில் இருவி இரும் இருப்பது ஆனால் அடியே உன் அடியார் நடுவில் சொல்றது எதுக்குன்னா இங்க பாட்டுக்கு நான் 
நீங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அது இந்த மந்திர எழுத்துல மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறது இப்படி கொண்டு போறேன் இது மாணிக்க வந்து ஒரு மெத்தட் சொல்லிட்டாரா இன்னொரு மெத்தட் என்ன பண்ணுவார் நானே யோ தவம் செய்தேன் சிவாய நவ என பெற்றே அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்றாருல்ல இந்த சிவாய நம அப்படிங்கறதுக்கு மந்திரம் சொல்லக்கூடாது நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாள் வாழ்கிறதும் மந்திரம் கிடையாது இந்த சிவாய நம என பெற்றேங்கிறதும் மந்திரம் கிடையாது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம சிவாய அப்படிங்கறது பேர் முதல்ல பெருமான ஒரு அடையாளமா வச்சு அனுபவிக்கிறது அங்க வந்து நீங்க மந்திரமா நினைச்சீங்கன்னா சிவபுராணம் முழுக்க நான் முதல ஓதில் அருள் நாடாதுன்னு யார் சொல்றாரு உமாவச்சிவாச்சாரியார் சொல்ற மாதிரி அந்த அருளே வராது சிவபுராணத்துல அப்புறம் அப்படி பண்ணக்கூடாது அது நம சிவாய வாழ்கனா ஒரு ஊர்ல ஒருத்தனை பத்தி சொல்லும் போது அவனு பேரை சொல்லிதான் உனக்கு உனக்கு தெரிஞ்சது முதல்ல பேர் அந்த பேர் அடையாளத்துல உனக்கு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீ டெவலப் ஆகுறது அதுக்கப்புறம் தான் அவர் உருவம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் மத்த மத்த தெரியும் அடுத்தது நானே ஏ தவம் செய்தேன் சிவாய நம்ம நம்ம என்ன பெற்றேன்னா நான் எந்த தவம் செய்யல சிவனே என்ன ஆக்கினா அப்படிங்கறதுக்கு அங்க மீனிங் இங்க வந்து மந்திரம் கிடையாது கண்டிப்பா கிடையாது இங்க எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா உடையால் வந்து நடு இருக்கும் உடையால் நடுவில் நீ இருத்தி அடியே நடுவில் இருவி இரு இருப்பதுன்னா சிவையே சிவ அப்படியே எதுனாதான் மீனிங் வரும் அடியே நடுவில் நீ இருத்தி அதுக்கப்புறம் அடியே நுண் அடியார் நடுவில் இருக்கும் அருளை புரியாய் இங்க யார் வரும் இங்க சிவைய சிவ எதுவுமே கிடையாது இங்க மத்த எல்லாம் வந்துடும் இப்ப திருஞான சமுதாயம் வந்துடும் திருநாவுக்கரம் வந்துடும் எல்லாரும் வந்துருவாங்க இப்ப என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்ப இங்க நாம சொன்னோம் இல்ல இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டா இந்த இந்த இடத்துல இறைவனை முன்னிறுத்தி நீங்க அனுபவிக்கும் போது இந்த இந்த ஆன்மா என்ன பண்ணணும் இறைவனையும் அருளையும் முன்னிறுத்தி அனுபவிக்குமா அப்படின்னு கேட்டா என்ன இதுவரையும் தத்துவத்துல நாம எப்படி பாத்துருக்கோம் அனுபவிக்காது இல்ல அது வந்து அதுதான் இந்த மெத்தட் இப்ப பெருங்காய டப்பா மாதிரி காலி ஆகுதுன்னு சொல்றது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதான் மெத்தட் இப்ப நான் மந்திரம் உச்சரிக்கிறது மட்டும் இல்ல இந்த பொருள் இந்த பொருள் பழக்கம் இவரு அவரு சாப்பாடு இது எல்லாத்தையுமே இந்த மந்திர அனுபவமா நான் பயிற்சி பண்ணணும் எப்படின்னா அஹ் பெருமானைக்கு முதல் கட்டமா என்ன பண்ணுவோம்னா பெருமானுக்கு படிச்சுட்டு சாப்பிடறது ஒரு மெத்தட் இது வந்து சிவைய நம்ம மெத்தட் தான் ஆனா பெருமானே எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்கிறாங்கிறது எனக்கு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளேயே அவன் தெரியணும் ஒவ்வொரு பொருளையும் இதுக்குதான் அந்த சிவைய நம்மளோட வளர்ச்சி அப்படி வளரும் போது அருள் தான் நமக்கு முதல்ல உலகத்துல தெரியும் சீ தெரியாது இல்ல ஆனா சீ தானே நம்ம முதல்ல போடுறோம் அந்த அனுபவத்தை கொடுக்க கொடுக்கற வரைக்கும் இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணாலும் நீங்க உங்களுக்கு மாத்திக்கலாம் ஆனா கடைசி வரைக்கும் உங்களுக்கு சீ முதல்ல வரவே வராது இது உண்மையா பையா சீ கடைசியா தான் வரும் சரிதானே இப்ப நீங்க மந்திரத்தை இப்ப வந்து உங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மந்திரம் ஓதுறதுன்றது உலகத்துல இருக்கிற பொருள்ல நான் எப்படி பயன்படுத்துறேன் அடுத்தவங்களோட எப்படி பயன்படுறேன் அடுத்தவங்களோட எப்படிலாம் நான் நடவடிக்கை மேற்கொள்றேங்கிறது ஞாபகத்துக்கு வந்த பிறகு ஞாபகத்துக்கு வர்றது முதல் இப்ப நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுப்போம் ஆனா தெரிஞ்சுக்கின பிறகு அதுக்குள்ள நிக்கிறது நடக்காது நான் சொல்றது வந்து இந்த பிரச்சனை இல்ல இது வர வேலைக்கு ஆகாது தெரிஞ்சிடும் ஆனா அது என் மனசை விட்டு போகாது என்ன தாக்கிட்டே இருக்குல்ல இந்த மாதிரி தாக்குறதுக்கு பேர் தான் பெருங்காய டப்பா இந்த இந்த சிவைய நம்ம மந்திரத்து மூலமா பொருள் வந்துடும் ஆனா இதை தாக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் பெருங்காய டப்பா நீங்க உடனே அந்த வினை அந்த மொத்தம் அது இதுன்னு போகக்கூடாது இப்ப இப்படி வந்ததுனாக்கா இந்த பிறப்பு இருந்தே உன்ன எப்படி பியூரிஃபை பண்றோம் அப்படிங்கிறது இந்த பியூரிஃபை பண்ற மெத்ராலஜி அவ்வளவுதான் விஷயம் அது அந்த சிவைய நம்மங்கிறது அப்படியே அனுபவம் ஆயிராதுப்பா பெருங்காய டப்பா மாதிரிதான் அது வந்து இப்ப இத வந்து நீங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாம்னு வினையை பத்தி தான் நம்ம பேசுறோம் இப்ப பெருசா இந்த பிராரத்தம் வந்துடுது அந்த வினையை வச்சு தான் சிவைய நம்மங்கிறதையும் பேசணும் இப்ப நீங்க இது இறைவனா வச்சு பேச முடியாது ஏன்னா நீங்க சிவைய நம்மன் பேசுறது எதுக்குன்னு கேட்டா இந்த கல்லு அந்த வினையை தேய்ச்சிட்டு தேய்க்க தேய்க்க அந்த வினை என்ன பண்ணும் இந்த பிறவிலேயே உனக்கு வினைங்கிறதே டப்பா மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர பெருங்காயமா இருக்காது ஆனா பெருங்காய டப்பாங்கிறத நீங்க என்ன நினைச்சுக்கிறீங்கன்னு கேட்டா இப்ப இந்த கொஞ்ச நாள் ஆனா காலி ஆயிரும் நினைக்காதுங்க இது வச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் அது இல்லாட்டா பெருங்காயம் வந்து சேர்ந்துறாங்க அது நீங்க பெருங்காயம் இல்லாத டப்பா அப்படின்னு நீங்க சொல்றாங்கன்னு நினைக்க கூடாது இங்கு தன்மை அவ்வளவுதான் பெருங்காயத்தின் தன்மையை போல இங்கு டப்பா நான் சொல்றாங்க இங்கு உரை நான் சொல்றாங்க இல்ல இல்ல தன்மைனா இங்கு இல்லாம இங்கு வாசனை வரும் அதான் இங்கு இல்லாம இல்ல இங்கு வாசனை வருது இல்ல அப்ப வினை இல்லாமலே இருந்தாலும் வரும் ஆமா வினை இருந்தாலும் வரும் அது இல்ல ஒண்ணு இல்ல வளர்ச்சி தான் அது வளர்ச்சியா தான் நீங்க வினை இருக்குது 
இந்த வினையில் நீங்கள் சிவையை நம்ம ஓத ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா வினைங்கிறது வினை அதாவது பெருங்காயம் இல்லாத டப்பாவை போல் வினை ஆகிடும் அப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதை வினை தான் இருக்குதுப்பா ஆனால் வினை வந்து பெருங்காயம் இருக்கிற டப்பாவாக இல்லாமல் வினைங்கிறது இல்லாமலே வினையாக இருக்கும் அப்படின்னா அதான் பேராமல் ஊட்டும் பிரான்னார் எங்கே திருவருப்பையனில் பேராமல் ஊட்டும் பிரான் அதாவது புக்காம பெருமான் எப்படி கொடுப்பான் அப்படிங்கிறதுக்கு திருவருப்பையில் இது ஒரு பாட்டு இருக்கு இதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் வினைய வந்து ஐந்தெழுத்து ஓதுபவர்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஐந்தெழுத்தில் நிற்பவர்கள் அப்படின்னு நமக்கு ரெண்டாவது மீனிங் வரணும் ஐந்தெழுத்தில் நிற்பவர்கள்னா அந்த ஐந்தெழுத்து முறையிலேயே உலகத்தை பழகுபவர்கள் அது அடுத்த டெவலப்மெண்ட் ஐந்தெழுத்து முறையிலேயே திருஞான சம்பந்தர் தாளம் ஓதுனார்னா நமக்கு அடையாளம் அது ஐந்து எழுத்துனா சிவமே அங்கே வேலை செய்யுதுன்னு அர்த்தம் அவருக்கு நமக்கே அது ஒரு அடையாளம் அப்போ இந்த அளவுக்கு ஐந்து எழுத்து ஓதல் வருதுன்னு சொன்னால் இப்போ நாம் ஐந்து எழுத்தில் ஒரு நிற்றல்னு சொல்லும்போது நம்மட இந்த பிறவி வினையை பெருங்காய டப்பா மாதிரி தான் பெருமான் ஆக்குறான் பெருங்காய டப்பா மாதிரி ஆக்கிக்கிட்டே நீங்கள் அது சுத்தமாக அந்த வாசனையே இல்லாமல் மாத்திரது தான் முடிவான அனுபவம் அதுதான் வந்து என்னது அது ஈசனில் ஏகமாகும் அப்படிங்கிற அனுபவத்துக்கு கொண்டு போகிறோம் அது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் வரக்குறைய அது எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் வந்து தெளிவாகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம அது நாளைக்கு பார்த்து நாளைக்கு எப்படி நாளைக்கு நாளைக்கு இல்லைன்னா வெள்ளிக்கிழமை பார்த்துடணும் வெள்ளிக்கிழமை வேலை இருக்கா வெள்ளிக்கிழமையா ம் நாளைக்கு வேணா அதான் நாளை உங்களுக்கு காலையில் எதாவது வேலை இருக்கா நாளைக்கு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் எப்போ வைக்கணும்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு நம்ம சனிக்கிழமை நாளைக்கு <laughs> 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 எந்த ஒண்ணுலயும் நம்பிக்கை இல்ல அவருக்கு ஞான யோகம் ஞான கிரி ஞான சரி எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்றாரு அது ஏற்கனவே எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த இதெல்லாம் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் அப்படி நம்ம எல்லா நாயன் மாதிரியும் கொண்டாந்துத்த முடியாது மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் தான் அதை ஃபிட்டின் ஆகிறார் எல்லாத்துலேயும் இதில் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்றவங்க கொஞ்சம் வேலை செய்கிறாங்கல்ல அந்த வேலை இவங்களுக்கு இவருக்கு இவருக்கு வந்து வேலையாக கிடையாது இவருக்கு மட்டும் வந்து இந்த எல்லாமே பாருங்களேன் ஞான யோகம் ஞான கிரியை ஞான சரியை இது எல்லாமே மாணிக்க வாசகர் தான் பொறுத்த மாதிரி மாணிக்கவாசகர் தான் பொருத்தமாக இருக்குது என்னை கேட்டால் அதனால தான் இவர் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பிடிச்சி சித்தாந்தத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார் மாணிக்கவாசகரை வச்சுக்கிட்டு சித்தாந்தத்தை தெளிவுபடுத்துகிற மாதிரியே தெரியுது ம் அந்த அண்டனா ஆனது அதாவது வந்து அண்டநாயனாரை எப்படி அனுபவிக்கிறார் இப்போ ஞான பூசையாக சொல்லும் எல்லாத்தையும் அஞ்சு எழுத்து மாறி நிறை இறை நிறைவு உணர்ந்து போற்றல் அதையும் அடிக்கிறார் அஞ்சு எழுத்துங்கிற அனுபவத்தை தாண்டி ஒரே இறை நிறைவில் நிற்கிறதையும் சொல்கிறார் தொண்ணூற்றி ஏழாவது பாட்டில் அஞ்சு எழுத்துங்கிறது உபாயம் தானே அது வந்து அதுக்கு மேலே அதில் போய் நிற்கிறத சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தொண்டர்களிடத்தும் வானோர்த்தொழும் திருமேனி தானும் அண்டரும் கண்டிலாத அண்ணலே என வணங்கி தான் அந்த திருவண்ட பகுதி திருவண்ட பகுதி அப்படியே வந்து நிற்கும் பாருங்க வெந்தரலங்கள் சிந்த விழிமொழி குழற மெய்யே கண்டு கொண்டு இருப்பர் இது எல்லாமே மாணிக்க வாசக வச்சு தான் இந்த மூணு பாட்டுமே நமக்கு திருவாசக ஞாபக வாசக பொங்கல் தான் அது பழக்கமாச்சு அதனால இந்த மூணு யோகம் கிரியை சரியே அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக வந்துடும் நூல் கருத்து 
அது மற்றது அது ஒன்றும் நூல் கருத்து என்ன உபதேசம் நாங்கிறது அதில் ஏறக்குறைய இப்போ இன்றைக்கி சிந்திச்சது நமக்கு தெளிவாகிடுச்சு அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம் இது ஏன்னா இது கொஞ்சம் சிக்கலாக இழுத்தும் போயிருமோ நான் பயந்தேன் நான் இந்த எண்பத்தி எட்டா எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தொம்போது அது பார்த்து அது உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடுச்சு தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்று தான் அது மெத்தடு உங்களுக்கு புரிஞ்சு அடுத்த சந்தே வந்துடும் ஆ சரி ஒரு நாள் பண்ணிடுவோம் இல்லை நாளைக்கு நீங்கள் விட்ருங்க வர சண்டேவே வச்சுப்போம் அதனால் வர சண்டேங்கிறது என்ன அடுத்த மணியில் போயிட்டு மணியில் ஒரு வாரம் ம் ஒரே நாள் வந்து அடுத்த சண்டே கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை ஆ இதே நீங்கள் நடுவில் இங்கே டிஸ்டர்ப் அங்கே டிஸ்டர்ப் நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரே வழியாக ஒரு சண்டே வந்து நம்ம எக்தம் பார்த்து போயிட்டே இருந்துடலாம் ஒன்றும் போய் நமக்கு ஒன்றும் உங்கள் ரெஃப்ரெஷ் தானே ஒரு சில சந்தேகம் இருந்தாலும் நீங்கள் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இதையாக தான் இன்றைக்கி போட்டு கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த சண்டே நான் கூட திருமந்திரம் படிச்சுட்டேன் ம் அவ்வளோதான் திருமந்திரத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்க வேண்டியதுதான் அவ்வளோதான் இந்த சண்டே நானும் வரத்துக்கு லேட்டாக அதனால தான் இந்த சண்டே